റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആചങ്ങളും മഹാന മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും ഒന്നിച്ച് കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ബക്കറ്റിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ബക്കറ്റിൽ കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരേ ബക്കറ്റിൽ കുളിച്ചു ആര് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങളും മഹദിയായ ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയും രണ്ടുപേരും ബക്കറ്റിലേക്ക് കപ്പിടും രണ്ടുപേരുടെയും കൈ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടും ബക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോ കൈ കൂട്ടിമുട്ട് സ്വാഭാവിക ചെറിയ ബക്കറ്റിലേക്ക് രണ്ടുപേര് കപ്പിട്ടാൽ കൈ കൂട്ടിമുട്ടൂലെ അപ്പൊ നബിത്തങ്ങൾ പറയും എന്നെവിടെ ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം കോരട്ടെ ആയിഷാബിവി പറയും അള്ളാന്റെ റസൂലെ എന്നെ വിട് ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം കോരട്ടെ അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു കുളിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഔറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല ഭാരവർത്താക്കന്മാരാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബിന്റെ ഔറത്ത് ആയിഷയോ ആയിഷയുടെ ഔറത്ത് അള്ളാന്റെ ഹബീബോ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് അത് നാണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് ഹയാന്റെ ഭാഗമാണ് ഭാരയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കാണുന്നത് അനുവദനീയമാണ് എന്നാലും ഗുഹ്യാവയവമല്ലേ ഔറച്ചല്ലേ അത് അത് ജനങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്ന സാവസ്തുവല്ലേ അത് അതുകൊണ്ട് പരസ്പരം ഔറത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും മഹതിയായ ആയിഷാബിഹുവിനെയും അതൊരു ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എണചേരുന്ന സമയത്ത് പരസ്യമായി പച്ചയായ എണചേരത് മുകളിൽ ഒരു മറയുണ്ടാവണം മുകളിൽ ഒരു ബെഡ്ഷീറ്റ് ഉണ്ടാവണം മുകളിൽ ഒരു പുതപ്പുണ്ടാവണം മുകളിൽ ഒരു പുതപ്പും ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റും ഉണ്ടാവണം ആരുല്ല ശരി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റിയടച്ച് ആരും കാണാതെ ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരികമായി ഇണചേരുകയാണെങ്കിൽ വരെ നിങ്ങളുടെ ഷോൾഡറിൽ രണ്ട് മലക്കുകളുണ്ട് അവിടെ പിശാചിക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഔറത്ത് മറച്ച് ഔറത്തൊക്കെ തുറന്ന് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോ ഒരു മറയെങ്കിലും ഉണ്ടാവണമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനേറെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന പിഞ്ചു പൈതലുണ്ട് ആറ് മാസം പ്രായമായിട്ടുള്ളൂ കണ്ടാൽ അറിയുന്ന പ്രായമായിട്ടില്ല എത്തി നോക്കുന്ന പ്രായമായിട്ടില്ല കിടന്ന കിടപ്പിൽ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വരെ ആ കുട്ടിയുടെയും നിങ്ങളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു കർത്തൻ ഉണ്ടാവണം ഒരു മറയുണ്ടാവണം ഇന്നല്ലാഹയും അള്ളാഹുവിന് മറ ഇഷ്ടമാണ് മിനിങ്ങളെ ആന്മാരായ സ്വഹാബാക്കളെല്ലാം കുട്ടികൾ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മറയിട്ടിട്ടേ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയപ്പുറത്തുറങ്ങുന്നുണ്ടാകും അഞ്ചു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയപ്പുറത്തുറങ്ങുന്നുണ്ടാകും ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അള്ളാഹു നമ്മളിൽ നിന്നെടുത്തു കളഞ്ഞതിന്റെ അടയാളമാണ് അതേപോലെ ബാത്റൂമിൽ പോയി ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോവുകയാണ് കുളിക്കുകയാണ് ആ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് വരെ നഗ്നരായി കുളിക്കാൻ പാടില്ല ആണായാലും പെണ്ണായാലും നഗ്നരായി കുളിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു തോർത്തും ഉണ്ടെങ്കിലും ധരിക്കണം ഒരു തോർത്തുമുണ്ട് ധരിക്കണം ആരുല്ലല്ലോ വാതിന്റെ കുറ്റിയടിച്ചില്ല സ്വന്തം വീടല്ല ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ ശരി തന്നെ എന്നാലും ബാത്റൂം എന്ന് പറയുന്നത് പിശാച്ചിന്റെ താവളമാണ് പിശാച്ചിന്റെ കേന്ദ്രമാണ് അതൊന്നുമല്ല കാരണം ഇനി പിശാച്ചുണ്ടോ ഇല്ലേ അത് വേറെ വിഷയമാണ് മലക്കുണ്ടോ ഇല്ലേ വേറെ വിഷയമാണ് ഇത് ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് മിനിങ്ങളെ ഇത് നാണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഹയാന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ ബാത്റൂമിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഔറത്ത് മറച്ചുകൊണ്ട് കുളിക്കണമെന്ന് ഒരു തോർത്തമുണ്ടെങ്കിലും ധരിച്ചു കുളിക്കണമെന്ന് മഹാനായ ജാബിർ റതി അള്ളാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹദീസ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ ചെവി തുറന്ന് കേട്ടോളൂ നിങ്ങള് നിങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി വസ്ത്രം മാറുന്നവരാണെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ പോയി വസ്ത്രം മാറുന്നവരാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാളുകളിൽ പോയി യൂണിഫോം മാറി ചൂരിദാർ ധരിച്ച് സിനിമക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ യൂണിഫോം മാറി ചൂരിദാർ ധരിച്ച് ബീച്ചിലേക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിൽ മംഗലാപുരം ഇഷ്ടംപോലെ മാളുകളുണ്ട് അവിടെയുണ്ട് സിറ്റി സെന്റർ ഉണ്ട് അവിടെ പല മാളുകളുമുണ്ട് അത്തരം മാളുകളിൽ പോയി അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയർ റൂമുകളിൽ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമുകളിൽ പോയി വസ്ത്രം മാറി ചൂരിദാർ ധരിച്ച് യൂണിഫോം മാറ്റി ഏത് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് തിരിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചൂരിദാർ ധരിച്ച് സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാമുകന്മാരുടെ കൂടെ കറങ്ങാൻ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതേപോലെ വസ്ത്രം വാങ്ങാനും ഷോപ്പിങ്ങിനും വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്സ്റ്
ദീനിലേക്ക് പോകുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലി വസല്ലമാത്തങ്ങൾ പറയുന്ന ഹദീസാണിത് മഹാനായ ജാബിറലിയാഹുന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണിത് ഒരു തോർത്തുമുണ്ടില്ലാതെ ബാത്റൂമിൽ കയറി കുളിക്കാൻ പാടില്ല ഈ മാനുണ്ടെങ്കിൽ കുളിക്കുമ്പോ തോർത്തുമുണ്ട് ധരിക്കണം ഈ മാനുണ്ടെങ്കിൽ കുളിക്കുമ്പോ തോർത്തുമുണ്ട് ധരിക്കണം തോർത്തുമുണ്ട് ധരിക്കാതെ കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മാനില്ല എന്നർത്ഥം കണ്ട കുളത്തിന്റെ കരയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഷെഡിട്ട് കുളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു മടിയില്ലാതെ നാലഞ്ച് നില ബാലക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ത്രീ ഫോർ ഫോറോ ട്രൗസറോ ഒന്നുമല്ല സാധാ ട്രൗസർ മറ്റേ ട്രൗസർ ഷെഡിട്ടിട്ട് കുളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാണം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയും പറ്റും ഇതാലം ലജ്ജയില്ലേ തോന്നിയത് പോലെ ജീവിച്ചോന്ന അല്ല പറഞ്ഞത് മഹാന്മാരുടെ മഹാന്മാരായ പൂർവകാല ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട വലിയൊരു ഉപദേശമാണ് ഇതാലം ഒന്നാമത്തെ വിഷയം അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അഞ്ചു നാളിനെ കൊണ്ടും ഒരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു തോർത്തുമുണ്ടില്ലാതെ നഗ്നരായി കുളിക്കാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ വലിയ അപകടമാണ് നിങ്ങൾ ഉദാഹരണം ഏതെങ്കിലും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങൾ അവിടെ നഗ്നരായിട്ട് കുളിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫ് ഒരു ക്യാമറ വെച്ച പിന്നെ അഭിമാനം പോയില്ലേ ഇസ്ലാം പറയുന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഒരു ക്യാമറ വെച്ച പോലെ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള മാതാവിന്റെ രഹസ്യം പോലും ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലാണ് മാതാവിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്ന മക്കളുള്ള കാലാണ് ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകുന്നവർ കുളിക്കാനാണെങ്കിലും ടോയ്ലറ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഔറത്ത് മറച്ചുകൊണ്ട് പോകണം കാരണം അവിടെ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഹിഡൻ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ല നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹിഡൻ ക്യാമറ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല അത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് എന്നാലും ഒരു മാന്യത ഒരു ലജ്ജയുടെ അടയാളമാണത് തോർത്തുമുണ്ട് ധരിക്കാതെ കുളിക്കാൻ പോകരുത് കുളിക്കാൻ പോകരുത് എന്ന് പിന്നെ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ടും അന്ത്യനാളിനെ കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിൽ അഥവാ നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാര്യ പൊതു ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞേക്കണം സ്വന്തം ഭാര്യ മാളുകളിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവുകയാണ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോവാണ് ഇനി പോണ്ട എന്നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ അഡ്മിറ്റ് ആയാൽ പിന്നെ വേറെ സൗകര്യം ഇല്ല അതൊക്കെ പൊതു ടോയ്ലറ്റുകളാണ് സ്കൂളിൽ പോയി സ്കൂളിലുള്ള പൊതു ടോയ്ലറ്റുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ നാളെ വീഡിയോകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ നാളെ വീഡിയോകൾ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു യഥാർത്ഥ മുമ്മിനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ പൊതു ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പൊതു ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപകടങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാസങ്ങൾ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കള്ളുള്ള ടേബിളിൽ പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കരുത് ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന എത്രയോ ഗൾഫുകാരും പ്രവാസികളും ഉണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഫിലിപ്പീൻസ് ഉണ്ടാകും ഈജിപ്തുകാരുണ്ടാകും യൂറോപ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ഇംഗ്ലീഷുകാരുണ്ടാകും മിസ്രികൾ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ആരുടെ എങ്കിലും ഒരു ബർത്ത് ഡേ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനുവൽ ഡേ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രേഷൻ വരുമ്പോ വലിയൊരു പാർട്ടി ഉണ്ടാകും ആ പാർട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റാഫുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ കഴിക്കുന്ന ടേബിളിൽ കള്ളിന്റെ കുപ്പിയുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആ ടേബിളിൽ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എണീറ്റ് പോയി കോളണം അപ്പുറത്തുള്ള ടേബിളിൽ ഇരിക്കണം കള്ളിന്റെ കുപ്പികളുള്ള സുപ്രൈൽ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കരുത് കള്ള് കുടിക്കുന്നത് കള്ള് കുടിക്കുന്നവരുടെ കൂടെ നിങ്ങളും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഷെഫി 
നാലാമതായി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ മുമ്മിനാണെങ്കിൽ മഹറമായ ഒരാളില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഓഫീസ് ആണെങ്കിലും ശരി അത് മദ്രസയാണെങ്കിലും ശരി അത് സ്കൂളാണെങ്കിലും ശരി അത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും ശരി ഒരു പെണ്ണും ഒരു അന്യ പുരുഷനും മുമ്മിനങ്ങളാണെങ്കിൽ ഈമാനുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു ഫാൻസി കട ഒരു മുതലാളിയും ഒരു പെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഹറാമാണ് കച്ചവടം മുതലാളി ആണാണ് സ്റ്റാഫ് ലേഡി സ്റ്റാഫ് ഒന്നുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് ഹറാമായ കച്ചവടം കാരണം ഒരു അന്യ പുരുഷനും ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു അന്യ പുരുഷനും അന്യ സ്ത്രീയുമാണ് അവിടെ കച്ചവടത്തിനുള്ളത് വേറെ ആളുകളില്ല ഒന്നുകിൽ മുഴുവനും പെണ്ണ് നോക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ അവിടെ പോണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടു മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിലും വേണം മഹറമീങ്ങളായ ആളുകളില്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൂന്നാമതായി എവിടേക്ക് പിശാച്ച് കടന്നു വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യന്മാരാ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സ്കൂൾ വാനുകൾ വരും രാവിലെ സ്കൂൾ ബസ്സുകൾ വരും വീട്ടിലേക്ക് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം ബസ്സിൽ കയറാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വേണം വേറൊരു കുട്ടി കയറാൻ ആ ബസ്സിൽ ആരാ ഉള്ളത് ക്ലീനറും ഈ പെണ്ണും മാത്രം ഒരു പെണ്ണും ഒരാണും ഒറ്റയ്ക്കാണത് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോവുകയാണ് ഡ്രൈവറും ഒരു പെണ്ണും മാത്രം പാടില്ല ഹറാമാണ് ഒരു മഹറമല്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ കൂടെ മഹറമില്ലാത്ത പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനോ യാത്ര ചെയ്യാനോ പാടില്ല നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദുരുദ്ദേശമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ മോശക്കാരായത് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം അവിടെ മൂന്നാമനായി പിശാച്ച് കടന്നു വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ നല്ല മനുഷ്യനാണ് പെണ്ണാണെങ്കിൽ മുസഫിന്റെ കണ്ണാണ് മുസഫിന്റെ കഷ്ണാണ് എന്നാലും പിശാച്ച് വന്നിട്ട് പെണ്ണിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും കയറും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും കയറും ആദ്യമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ മാറി നിൽക്കുമെങ്കിലും പിന്നെ ഇങ്ങനെ മിണ്ടി 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 അടുത്തേക്ക് എത്തും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല അത് പിശാച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്നല്ല വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഏഴയലത്ത് പോലും നിങ്ങൾ എത്താൻ പാടില്ല എന്നാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചത് കഴിയുന്ന ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കണം ഇതല്ലാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞ ഹദീസ് മഹാനായി മാം അഹമ്മദ് തങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണിത് ഇതൊക്കെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതൊക്കെ ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് ഒരു അന്യ പുരുഷന്റെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിന് ലജ്ജയുണ്ടാകണം വേഗം മാറി നിൽക്കണം ഇതൊക്കെ ലജ്ജയാണ് മദ്രസ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി മദ്രസയിലേക്ക് എത്തി ഏഴു മണിക്ക് ഏഴര മണിക്ക് ആ മദ്രസ തുറക്കുന്ന ഏത് ഏഴ് കാലിലെത്തി ഏഴ് ഇരുപതാകുമ്പോ കൂടെ പഠിക്കുന്ന പത്താം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി എത്തി ഒരാണ് ഒരു പെണ്ണും രണ്ടു മഹരമികളല്ല അജ്നബിയാണ് അന്യ സ്ത്രീയും അന്യ പുരുഷനാണ് ഒരാൾ പുറത്തു നിൽക്കണം വേറൊരാൾ കടന്നു വരുന്നത് വരെ ഹറാമ് സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഒരു ഉസ്താദ് അവിടെ ട്രാവൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് വന്നു ഏഴേക്കാലിന് ഏഴരക്ക മദ്രസ തുടങ്ങാം പെണ്ണകത്തേക്ക് കയറാൻ പാടില്ല പുറത്തു നിൽക്കണം പെണ്ണകത്തിന്റെ ഉസ്താദ് കയറാൻ പാടില്ല ഉസ്താദ് പുറത്തു നിൽക്കണം എന്തുകൊണ്ട് രണ്ടു പേര് തനിച്ചായാൽ മൂന്നാമനായി അവിടേക്ക് പിശാച്ച് കടന്നു വരുമെന്ന് എത്ര നല്ല പെണ്ണാണെങ്കിലും എത്ര നല്ല മൊയിലാരാണെങ്കിലും ഉസ്താദിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പിശാച്ച് കടന്നു വന്നാൽ പിന്നത് ഉസ്താദല്ല പിന്നെ അയാൾ പിശാച്ചാണ് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഷൈത്താൻ കയറിയ പിന്നെ മൊയിലാരല്ല പിന്നെ പിശാച്ചായി പിന്നൊക്കെ ബോധൊക്കെ വരുന്നത് പിന്നെ നാട്ടാരെ നടിയിട്ടുമ്പോഴായി അതുകൊണ്ട് ഹറാമിന് സാധ്യതയുണ്ടാകുന്ന മേഖലകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മാറി നിൽക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് അതേപോലെയാണ് വാട്സപ്പ് മെസ്സേജുകൾ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് വട്ടം അനക്കി അങ്ങനെ ഹറാം ആവാൻ വിരലുകൾ കൊണ്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് അല്ലേ കൈ കൊണ്ടുള്ള ടൈപ്പിംഗ് അല്ലേ കാണുന്നില്ലല്ലോ കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെന്താ പ്രശ്നം ഒരു പെണ്ണും ഒരാളും പരസ്പരം ചാറ്റു ചെയ്താൽ അവിടേക്ക് മൂന്നാമനായി പിശാച്ച് കടന്നു വരും ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മൂന്നാമനായി പിശാച്ച് വരൂല അങ്ങനെ പിശാച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഫോട്ടോകൾ കൈമാറുന്നത് പിശാച്ചുകൾ കടന്നു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീഡിയോകൾ കൈമാറുന്നത് പിശാച്ചുകൾ കടന്നു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് വൈകാരികമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു പെണ്ണും ഒരാളും വാട്സപ്പിലൂടെ
അത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിലും ശരി ഇനി ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി നിർത്താനൊന്നുമില്ല എന്ത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ചാറ്റ് നിങ്ങൾ ജ്യേഷ്ഠനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യോ രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങാതെ ബെഡ്റൂമിൽ കയറി രാവിലെ വരെ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് ചാറ്റിയാണ് പ്രേമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് പ്രണയമൊന്നുമില്ല അതെന്റെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്ത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ആ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനോട് രാവിലെ വരെ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സുഖം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അതെന്തേ നിന്റെ പിതാവിനോട് ചാറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഉപ്പ ചാറ്റ് ചെയ്താൽ ഉപ്പ് ഒന്ന് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചാൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് ഫോണും കട്ട് ചെയ്തപ്പെട്ട് ഉറങ്ങലോ ഉറക്കം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഉപ്പാട് രാവിലെ വരെ സംസാരിക്കാത്തത് ആ ഒരു സുഖം നിനക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല ആ സുഖത്തെയാണ് ഹറാം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പിശാച്ച് കടന്നുകൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാണമുള്ളവർ നാല് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് നാണമുണ്ടാവണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാണമുണ്ടാവണം ഒന്ന് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാണമുണ്ടാവണം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു മിനിങ്ങളെ എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് നാണമുണ്ടാവേണ്ടത് ഒന്ന് അള്ളാഹു കാണുമെന്നുള്ള നാണം രണ്ട് മലക്കുകൾ കാണുമെന്നുള്ള നാണം മൂന്നാമത്തേത് മനുഷ്യന്മാര് കാണുമെന്നുള്ള നാണം നാലാമത്തേത് സ്വന്തം ശരീരത്തോടൊരു നാണമുണ്ടാവണം ഒന്നാമത്തേത് അള്ളാഹു കാണുമെന്നുള്ള നാണം അഥവാ ഏത് കൂരിരുട്ടലായാലും അള്ളാഹു ഹാലിരി അള്ളാഹു നാലിരി അള്ളാഹു ഷാഹിദി അള്ളാഹു മായി അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എന്റെ തൊട്ട് ടുത്തുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു എന്റെ കൂടെയുണ്ടല്ലോ എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു സാക്ഷിയാണല്ലോ എന്ന ചിന്തയുണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നാണമുണ്ടാകും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു ഹറാമ് ചെയ്യുകയാണ് മാതാപിതാക്കൾ കാണുന്നില്ല കുടുംബക്കാര് കാണുന്നില്ല നാട്ടുകാര് കാണുന്നില്ല ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അയാൾക്കൊരു ചിന്തയുണ്ടാവണം എന്റെ റബ്ബ് ഇത് കാണുന്നില്ലേ അതാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള നാണം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ മലക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള നാണമുണ്ടാവണം ബ്ലാങ്കറ്റിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ പുതപ്പിൽ കയറി ഒച്ച പുറത്ത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വളരെ പതുങ്ങിയ ശബ്ദത്തിൽ നീ സംസാരിക്കുമ്പോ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെക്കുന്ന മലക്കുകളുണ്ട് അവരെ ഓർത്തിട്ടെങ്കിലും ഒരു നാണം ഉണ്ടാവണം ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിന്റെ ശരീരത്തോട് നാണമുണ്ടാവണം ജനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നാണുണ്ടാവും എന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള നാണവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ കാലമാണിത് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് പോലും വിവാഹം കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായിട്ട് മര്യാദക്ക് മിണ്ടാൻ മടിച്ചു നിന്ന എത്രയോ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭർത്താവാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങളൊക്കെ കാലത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് മിണ്ടാൻ നാണായിരുന്നു ഉപ്പാന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ മിണ്ടും അതേപോലെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് മിണ്ടാനും നാണായിരുന്നു ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്നത്തെ വിവാഹങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്ത് വിവാഹത്തിന്റെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ എന്ത് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റുണ്ട സ്വന്തം പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഭാര്യയോട് മിണ്ടാൻ ഭർത്താവിന് നാണം ഉപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇവര് മിണ്ടുള്ളു ഉപ്പയുടെ മുമ്പിൽ മിണ്ടൂല അങ്ങനെ ഒരു ലജ്ജയുള്ള ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അതൊക്കെ മാറി സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നാണമില്ലാതെ പരസ്പരം ചുംബിക്കാൻ പോലും മാണമില്ലാത്ത മാനമില്ലാത്ത ദമ്പതികളായി ഇന്നത്തെ സമുദായം മാറി അവിടേക്ക് ഒരു മാന്യത കാണിക്കേണ്ടത് സ്നേഹക്കെ നിങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിൽ പോരെ ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ബീച്ചിൽ പോയി ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അന്യപുരുഷന്മാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചുംബിക്കുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തന്നെയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ട്രെയിനിൽ പോയി ബസ്സിൽ പോയി ഹണിമൂണ് പോയി ക്യാമറമാന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചുംബിക്കുന്നത് ക്യാമറമാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചുംബിക്കുക ഇതാണ് നാണം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് നാണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ സമുദായം ചകരും മിനിങ്ങളെ ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലോകാവസാനം അടുത്തു വരും അതുകൊണ്ട് നാണമുണ്ടാവണം നമ്മൾക്ക് നാണം ചെറുപ്പത്തിലെ മാതാപിതാക്കൾ മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് വീട്ടിലുള്ള കസിൻ ബ്രദേശ് വരുമ്പോ അത് ഹറാമാണ് അന്യ പുരുഷന്മാരാണ് അവരോടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നിയന്ത്രണം വേണം കസിൻ പ്രദേശാണ് കസിൻ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് ശരിയാണ് സ്വന്തം ഉപ്പാന്റെ ഉപ്പാന്റെ മക്കൾ ഉപ്പാന്റെ ജേട്ടന്റെ മക്കൾ ഉപ്പാന്റെ അനുജന്റെ മക്കൾ ഉപ്പയുടെ സഹോദരിയുടെ മക്കളൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മത നമ്മൾ സംസാരിച്ചോ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ വീ
ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യയെ അനുജന്റെ ഭാര്യയെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിസ്സാരമായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്ത് മഹാപാപമാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വേണ്ടാത്ത ചിന്തയുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നത് ഇവിടെ പ്രശ്നമല്ല പിശാച്ച് മൂന്നാമതായി കടന്നു വരുമെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണിനെ ആരാരും കാണാതെ ഒരു ഇരുട്ടുള്ള ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വ്യഭിചരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അയാൾ പറഞ്ഞത് ആകാശത്തുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും ഞങ്ങളെ കാണൂല ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സൈഫാണ് സുരക്ഷിതമായി വ്യഭിചരിക്കാമെന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെണ്ണിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പെണ്ണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിച്ചത് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന അള്ളാഹു കാണൂലേ നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണുള്ളൂ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിച്ച അള്ളാഹു എവിടെ ആ നക്ഷത്രങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു ഇത് കാണൂലേ എന്ന് ആ പെണ്ണ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടൊരു കവി പാടുന്ന പാട്ട് ഒറ്റക്കിരുന്ന് ഒരു തെറ്റു ചെയ്യാ നിനക്ക് തോന്നിയാൽ രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിന്റെ മറവിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഹറാമായ ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ കാണണമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ ശരീരം വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നിരന്തരമായി നിന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒറ്റക്കാകുമ്പോൾ പിശാച്ച് കടന്നുവെന്ന് വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നിന്റെ ശരീരത്തോട് നീ പറ അള്ളാഹു എന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ വീഡിയോകൾ കാണുന്നത് അള്ളാഹു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇരുട്ടിന്റെ മറയത്താണല്ലോ നീ ഹറാമ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഇരുട്ടിനെ സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തോട് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണമെന്ന് കവി പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒറ്റക്കായാലും ആളുകൾ ായാലും ഹറാമുകൾ ജീവിതത്തിൽ വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം അതൊരു ലജ്ജയുടെ ഭാഗമാണ് മമിനിങ്ങളെ അവസാനമായി ഒരൊറ്റൊരു ഹരീസും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഹദീസാണിത് നബിച്ചങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് നൽകും എന്റെ സമുദായത്തിലെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് നൽകും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒഴികെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒഴികെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മാപ്പിടുകൾ എതിർക്കുന്ന മുജാഹിദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേജാഹിരിങ്ങളൊക്കെ നാളെ മുജാഹിദ്യങ്ങളൊക്കെ കൊടിയും പിടിച്ചു വരണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മുജാഹിരിങ്ങളായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഒഴികെ അവർക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കൂല എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കും മുജാഹിരിങ്ങളായ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കൂല രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ഒരാ കള്ളു കുടിക്കാൻ പോയി ആരും കണ്ടില്ല കള്ളും കുടിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു രാത്രിയിൽ ഒരാള് മതിൽ ചാടാൻ പോയി പെണ്ണ് വിളിച്ചു വാ ഇവിടെ ആരുമില്ല ഉപ്പം ഒക്കെ വേദന പോയിട്ടുണ്ട് വേഗം വാ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ വേദന വരുന്ന സമയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യാ വേദന പോയാൽ എന്തായാലും രണ്ട് മണിക്കൂറാകും എന്നറിയാ ജുമാക്ക് പോകുന്ന സമയം തറാവിഹിന് പോകുന്ന സമയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്യാ അങ്ങനെ ഒരു പതിനെട്ട് ചെറുപ്പക്കാര് ഒരു പരിശുദ്ധ റമലാനിന്റെ അവസാനത്തെ പത്തിലെ തറാവിഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് അന്യ വീട്ടിലേക്ക് കയറി കൂടിയത് പിടിക്കപ്പെട്ടത് ഞാൻ ആ നാട്ടിൽ പോയപ്പോ ആ നാട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു ഒരു റമദാനിൽ തറാവിന്റെ സമയത്ത് 
ഇനിയിപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർക്കൊക്കെ തറാവിൻ്റെ സമയം ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയല്ലേ ഇത് ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് ഇത് അപകടമാണ് ഈ സമയത്ത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എന്ത് പറയാൻ പേടിയാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പർദ്ദ ഇട്ടിട്ട് ആണുങ്ങൾ പോകാറുണ്ട് വാദന അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നാളെ തന്നെ പർദ്ദ ഇട്ടിട്ട് ആണുങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവിടെ ഇരിക്കും കാമുകിമാരുടെ അടുത്ത് കയ്യുറയും പറുതയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാമുകിയുടെ അടുത്ത് കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാഗ് കേൾക്കും പരസ്പരം കയ്യിലും പിടിച്ച് സംസാരിച്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഉമ്മ വിചാരിക്കുന്നത് സ്കൂളിലുള്ള ചങ്ങാതി ആയിരിക്കും അപ്പുറത്തുള്ള അളമ വിചാരിക്കുന്നത് മദ്രസയിലുള്ള ചങ്ങാതി ആയിരിക്കും മുഖം മറിച്ചിട്ടുണ്ട് കയ്യോറ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ അസുഖം എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് എണീച്ചിട്ട് ഉമ്മാട് പോയിട്ട് കുട്ടി പറയും ഞാനൊന്ന് പോയിട്ട് അപ്പൊ പോയിട്ട് ചന്ദനെടുത്ത് പോയിട്ട് ആ പോയിക്കൊന്ന് പറയും അതാരാ അതിന്റെ ചങ്ങായി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ രണ്ടു പേരും കയ്യും പിടിച്ച് നല്ല കുഷാലായി അടിച്ചു പിടിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആണ് ഏതെങ്കിലും തെങ്ങും ചോട്ടിൽ പോയി പർദ്ദൊക്കെ മാറ്റി പർദ്ദ കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി ഇതിപ്പോ നാളെ വേറൊരാൾക്ക് പർദ്ദിട്ടിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞല്ല അടുത്തിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ അടുത്ത് ആണെന്നാണോ പെണ്ണെന്നാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നതാണ് ഇത് ഒന്ന് കൈയൊക്കെ പിടിച്ചു നോക്കാം ആണിന്റെ കൈയാണോ പെണ്ണിന്റെ കൈയാണോ എന്ന് കൈയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ മുഖം കൂടെ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കുക ആണെന്നാണ് മീശയുള്ള ആളാണോ അല്ല മീശയില്ലാത്ത ആളാണോ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂഷണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് പറയുന്ന വിഷയങ്ങളല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ പറയുന്ന വിഷയം ഇത് വളരെ അപകടമാണ് രാത്രിയിൽ ഒരാൾ ഒരു തെറ്റു ചെയ്യുന്നു എന്താണ് തെറ്റു ചെയ്തത് വ്യഭിചരിക്കുന്നു കള്ളു കുടിക്കുന്നു ഹറാമായ ബ്ലൂ ഫിലിമുകൾ കാണുന്നു കഞ്ചാവടിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രാത്രി രഹസ്യമായി ആരും കാണാതെ ഒരാൾ തെറ്റു ചെയ്തു അങ്ങനെ ആൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെയായി അള്ളാഹു താല അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയാള് വ്യഭിചരിച്ചത് അയാളും പെണ്ണും അള്ളാഹു അല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാള് ബ്ലൂ ഫിലിം കണ്ടത് ഇയാളും അള്ളാഹുമല്ലാതെ മൂന്നാമത് ഒരാൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇയാള് പോയി കള്ളു കുടിച്ചത് കഞ്ചാവടിച്ചത് അള്ളാഹുവും ഇയാളുമല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വളരെ രഹസ്യമാക്കി ഇയാൾ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റ് അങ്ങനെ രാവിലെ ആകുമ്പോൾ ഇയാൾ കുറപ്പായി ഞാൻ സേഫാണ് ആരറിഞ്ഞിട്ടില്ല പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോവാണ് അടുത്തിരുത്തി എല്ലാരും ചങ്ങായിമാരെ കഥറിയോ ഇന്നലെ രാത്രി ആരും കാണാതെ ഞാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു അള്ള മറച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു ചങ്ങാതിമാരോട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒന്ന് വിടാതെ പള്ളി പുള്ളി വിടാതെ ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലുള്ള കുഴപ്പം എന്താ അപ്പൊ ചങ്ങാതിമാർക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കും പോണല്ലോ അതാണ് പ്രശ്നം അവിടെയാണ് പ്രശ്നം നീ രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നീയും നിന്റെ റബ്ബും മാത്രം അറിയേണ്ട ഒരു തെറ്റായിരുന്നു അള്ളാഹുവിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമായിരുന്നു നീ അത് ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ അവർക്കും തോന്നി എനിക്കും പോണം പിന്നെ ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ച് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാൻ നീ ആരുടെ കൂടെ പോയില്ലേ എനിക്കതറിയാം ഇതൊക്കെ നിസ്സാരമായി ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയാണ് എന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട പ്രഭാഷകന്മാരായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറ് കണക്കിന് കഥകൾ നിരന്തരമായി കേൾക്കാറുണ്ട് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ പറയാൻ നിന്നാൽ അതും ഒരു നാണത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പറയാത്തതാണ് ഒരു ലജ്ജയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് പറയാത്തതാണ് കേൾക്കുന്നതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ എന്തൊക്കെയാണ് നിരന്തരമായി കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ അയാൾക്കും തോന്നി ആകെ അഞ്ച് ചങ്ങാതിമാരുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാൾക്കും തോന്നി എനിക്കും പോണല്ലോ പിന്നെ അതിനുള്ള പരിശ്രമമായി അങ്ങനെ തെറ്റുനിസാരമായി അവരും ചെയ്തു ഹറാം നീയും നിന്റെ റബ്ബും മാത്രം മറിഞ്ഞ് രഹസ്യമാക്കി അള്ളാഹുവിനോട് തോപ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പൊറത്തു തരേണ്ട പാപം നീ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കാരണത്താൽ അള്ളാഹു താല ഒരിക്കലും മാപ്പ് തരൂല എന്ന് ഷിർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് വരെ അള്ളാഹു പുറത്തു ഷിർക്ക് ചെയ്ത വരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി പടച്ചോനെ ഞാൻ ഷിർക്ക് ചെയ്തു പോയി ഞാൻ ഇനി മേലാൽ ആവർത്തിക്കൂല റബ്ബെ എനിക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഷിർക്ക് ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കും ഷിർക്കിന് മാപ്പില്ല ഷിർക്കിന് മാപ്പില്ല എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടിട്ടില്ലേ മാപ്പില്ലാത്ത തെറ്റേത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്ക് വരെ ഷിർക്കുന്ന അല്ല ഷിർക്കിന് മാപ്പില്ല
ഫറക്ക് അള്ളാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ അല്ലാഹുന്റെ സൃഷ്ടിപ്പ് എന്തൊരു ഭംഗി വെറുതെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അപ്പോഴേക്കും അല്ലാഹു അതേ ആയത്ത് ഇറക്കി അബി സുഹാബി അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബി സർഹ എന്ന് പറയുന്ന സുഹാബിയാണ് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹാകദ ഉൻസി അതേ പോലെ അല്ലാഹു ഇനി കറക്കി തന്നു നീ എഴുതി കൊള്ളൂ അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാനും പ്രവാചകനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വഹി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും വഹി കിട്ടുന്നു മുർത്തദായി നബി തങ്ങൾ എവിടെ കണ്ടാലും തലയടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഫത്തഹ് മക്കയുടെ സമയം അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്ന് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളോളം ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു ഫത്തഹ് മക്കയുടെ ദിവസം മുസ്ലിമായി മുസ്ലിമായിട്ട് അദ്ദേഹം അള്ളഹാനോട് നിസ്കാരമാക്കണം എന്റെ അവസാനത്ത് നീയുമായുള്ള കരാർ നിസ്കാരമാക്കണം അങ്ങനെ സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അത്തഹയ്യാ തോതി ഒന്നാമത്തെ സലാം വിട്ടി രണ്ടാമത്തെ സലാം വിട്ടുമ്പോഴേക്കും ഈ മാൻ സലാമത്തായി മരിച്ചു പോയി ഷിർക്കിന് മാപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഷിർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ തോവ ചെയ്യാതെ മരിച്ചാൽ മാപ്പില്ല എന്നാണ് അതെല്ലാം അങ്ങനല്ലേ വ്യഭിചാരം അങ്ങനല്ലേ അല്ല വ്യഭിചാരം അങ്ങനല്ല വ്യഭിചരിച്ചവരാൾ തൗവ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തേക്കാം കള്ളു കുടിച്ചവരാൾ തൗവ ചെയ്യാതെ മരിച്ചു പോയി അള്ളാഹു അയാൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തേക്കാം എന്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കും അയാൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒരു നന്മ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വഴിയിൽ ആക്സിഡന്റ് ആയി കണ്ട ഒരു പാവം പൂച്ച ഇങ്ങനെ മുടന്തി നടക്കുമ്പോ വണ്ടി നിർത്തി ആ പൂച്ചയെ വണ്ടിയിലെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സ നൽകി ശുശ്രൂഷിച്ചതിനെ പൂച്ച വളർത്തി അയാൾ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ വ്യഭിചരിച്ച ആളാണ് അയാൾ തോവൊന്നും ചെയ്തില്ല അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിൽ എത്തിയപ്പോ അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്തു എന്താ കാരണം വഴിയിൽ കണ്ട ഈ പൂച്ചയോട് മാന്യമായി പെരുമാറിയതിന്റെ പേരിൽ പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം ഒരു ജനങ്ങൾക്ക് ശല്യമാവുന്ന ഒരു മരം വെട്ടിയതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വ്യഭിചരിച്ചാലും തോവ ചെയ്യാതെ മരിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടൂല എന്നില്ല കള്ളു കുടിച്ചാലും ഇല്ല ഷിർക്ക് ചെയ്തവരാൾ തോവ ചെയ്യാതെ മരിച്ചാൽ അപകടമാണ് രക്ഷ ഒരു നിലക്ക് രക്ഷപ്പെടൂല എന്നാൽ ഷിർക്ക് ചെയ്തവരാൾ തൗവ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കും എന്നാൽ രാത്രി രഹസ്യമായി തെറ്റു ചെയ്ത ഒരാൾ ആ തെറ്റിനെ മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു മാപ്പ് നൽകൂല എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഷിർക്കാണോ വലുത് ഇതാണോ നിങ്ങൾ പറ ഷിർക്കാണോ വലുത് ഇതാണോ വലുത് ഇതാണ് കാരണം തൗവ ചെയ്താൽ വരെ അള്ളാഹു മാപ്പ് തരൂല കുല്ലു ഉമ്മത്തി എന്റെ സമുദായത്തിലെ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുത്താൽ എന്നാൽ ഇല്ലൽ മുജാഹിദീൻ തിന്മകളെ പരസ്യമാക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഒഴികെ ആരാണവർ രാത്രിയിൽ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുന്നു രാവിലെ എണീക്കുന്നു അള്ളാഹു മറച്ചു വെച്ചിരുന്നു അയാൾ രാത്രി ചെയ്ത ഹറാം അയാൾ രാവിലെയാകുമ്പോ പറയും വാട്സപ്പിലൊക്കെ അള്ളാഹു രഹസ്യമാക്കിയതിന് പരസ്യമാക്കി എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് മാപ്പ് നൽകൂല എന്ന് സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരിയും സൊഹൈഹു മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സംയുക്തമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസാണ് അതുകൊണ്ട് തിന്മകൾ പരസ്യമാക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോടും ചെറുപ്പക്കാരികളോടും ആത്മാർത്ഥമായി പറയുകയാണ് വേറെ ഒരാൾ അറിയരുത് നാമും നമ്മുടെ റബ്ബും മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലേ ഇന്നി അസബു ഞാനൊരു തെറ്റു ചെയ്തു നബിയെ മഹാനായ ഉമർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരോടും പറയാതെ നീ അത് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു നിനക്കത് പുറത്തു തരുമായിരുന്നു ആരോടും പറയാതെ നീ വന്നിട്ട് ഉസ്താദെ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു ഉസ്താദ് എന്ന് പറയണ്ട ഉസ്താമാരോട് പറയണ്ട തങ്ങമാരോട് പറയണ്ട ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു അള്ളാഹിനോട് നീ പറ വേറെ ഒരാളോട് നീ പറയണ്ട നീ അള്ളാഹുവിനോട് പറ എന്താ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു വേറെ ഒരാളോട് പറയുന്നവനല്ല അള്ളാഹു സിദ്ധീറുൻ അള്ളാഹു രഹസ്യമാക്കി വെക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹു മറച്ചു വെക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി മഹാനായ ഉമർത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ ആ തെറ്റ് രഹസ്യമാക്കി വെച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് മറച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു 
ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉടനെ എണീറ്റു പോവുകയുണ്ടായി റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അഖിമിസ് സ്വലാത കൃത്യമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം തറഫ ഇന്നഹാരി വ സുലഫൻ മിനൽ ലൈൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ വന്ന ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്നവനാവണം ഇന്നൽ ഹസനാത് യുദഹിബിന സയ്യാത് ഒരാൾ ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അയാളുടെ തിന്മ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഒരു തെറ്റു ചെയ്തു അതിനുശേഷം നന്മ ചെയ്താൽ അയാൾ നേരത്തെ ചെയ്ത തിന്മയെ അല്ലാഹു മറച്ചു വെക്കുമെന്നും അല്ലാഹു പുറത്തു തരുമെന്നും ഷഫീഉന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ആരൊഴികെ 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 പറ തിന്മകൾ പരസ്യമാക്കിയവരൊഴികെ നീ രഹസ്യമാക്കി വ്യഭചരിച്ചു പള്ളിക്ക് വന്ന് കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ അല്ല പുറത്തൊരുമായിരുന്നു പക്ഷെ നീ ചങ്ങാതിമാരോട് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു നിന്റെ വീഡിയോകൾ നീ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്തു പ്രേമിച്ച കഥകൾ പ്രണയിച്ച കഥകൾ സമ്മാനങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റുകൾ നമ്പറുകൾ കൈമാറിയ കഥകൾ നീ നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സ് മദ്രസയിലെ ഫ്രണ്ട്സ് നാട്ടിലെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നില്ലാതെ ആളുകളോടൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തില്ലേ അള്ളാഹു മാപ്പ് തരൂല അപ്പൊ ഒരു സഹാബ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇത് ഇയാൾക്ക് മാത്രം പ്രത്യേകമാണോ അഥവാ ഒരു തെറ്റു ചെയ്താൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ തെറ്റുകൾ അള്ളാഹു വായിച്ചു കളിയുമെന്നുള്ളത് ഇയാളുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണോ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ല എല്ലാ ജനങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതയാണ് നന്മ ചെയ്യുമ്പോ നേരത്തെ ചെയ്ത തിന്മകളെ അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളയും എന്ന് ഷഫീ അലൈവ് 